நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது ஸ்ரீராம் காமேஸ்வரன் கதைகதைப்பு குழுவிலிருந்து இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போகிற கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்கள் இருக்காங்க ஒரு பத்து நண்பர்கள் வந்து ஸ்கூலில் ஒன்றா படிச்சிருக்கவங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் கழித்து சந்திக்கிறாங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார் சர்ஜன் சர்ஜரி பண்ணுறவர் ஒரு மெக்கானிக் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருங்கு நண்பர்களாக இருந்திருக்காங்க கூட எல்லோரும் பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஜாலியாக சிரித்து பேசிக்கிட்டு ஸ்விம்மிங் பூலில் எல்லாம் ஸ்விம் பண்ணிட்டு அப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பேச்சு வந்து அப்படியே திரும்புது திரும்பும்போது அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு குரூப்பில் ஒரு ஒரு துறவி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து நிறையா படித்து ஒரு மகான் ஆகிட்டார் ஆன்மீகத்தில் போயிட்டார் அவர் இருக்கார் எல்லாம் ஜாலியாக சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேச்சு வந்து டாக்டர் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் மெக்கானிக் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் அது மாதிரி இது திரும்பும்போது இந்த மெக்கானிக் வந்து ரொம்ப கோபமாக கொஷின் கேட்குறான் ஏய் என்ன உனக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் நீ மனுஷனோட பார்ட்ஸை கழட்டி மாட்டுறேன் நான் வந்து வண்டியோட பார்ட்ஸை கழட்டி மாட்டுறேன் ஆனால் பார் உனக்கு அவ்வளோ காசு கொடுக்குறாங்க எனக்கு யாரும் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்ன உடனே கூட இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் ஆமாம் இல்லை அவன் கரெக்டாக தானே சொல்கிறான் இப்படின்னு எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டாங்க எல்லோரும் வந்து இந்த டாக்டரை வந்து சும்மா விளையாட்டுக்கு வந்து சீன்றாங்க சி இப்படி தான் உலகமே இப்படி தான் டாக்டர் கொடுக்குற மரியாதை மெக்கானிக் கொடுக்க மாட்டேங்குது ரெண்டு பேர் பண்ணுற வேலையும் ஒன்று தான் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அந்த முடிவுக்கே வந்துட்டாங்க குழு குழுமமாக அதை வந்து ரொம்ப புன்னகையோடு கேட்டுட்டு இருக்கிற டாக்டர் வந்து ஆக்சுவலாக அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதே தெரில ஏன்னா நான் அவனுக்கு இப்படி சொல்லிட்டானுங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப புன்முறுவலோடு கேட்டுட்டு இருந்த அந்த ஆன்மீகத்தில் உள்ள அந்த துறவை அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து ஏ நீ பண்ணுறதும் அவன் பண்ணுறதும் ஒன்றும் கிடையாதியா அவன் வந்து ஓடிட்டுருக்க இன்ஜினை இன்ஜின் ஆஃப் ஆகாமல் கழட்டி மாட்டுறான் மனிதனுங்கிற மாதிரி ஓடிட்டுருக்குற இன்ஜின் தானே நீ ஆஃப் ஆகி இருக்கிற ஒரு இன்ஜினை கழட்டி மாத்திர நீ தப்பு பண்ணேன்னா அதுக்கான தண்டனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நீ வந்து ஆனால் அவனுக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட அது பெரிய அனர்த்தமாக ஆகிடும் அதனால் வந்து டாக்டருங்கிறது வேறு அதனால தான் அவனுக்கு அவ்வளோ காசு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை கடைசியில் எல்லோரும் ஒத்துக்கிறாங்க இதில் நமக்கு தெரிகிற நீதி என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சம்டைம்ஸ் நம்மளோட கோணம் வந்து ரொம்ப குறுகினதாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளோட பார்வை வந்து எல்லா டைமும் சாமி சரியாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம கூட இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்தும் கூட சொல்லுவாங்க கரெக்டு நீ சொல்கிறது தான் கரெக்டு அப்படின்னு பட் நாட் நெசசரிலி தட் இஸ் ட்ரூ ஆல் த டைம் ஸோ இதுக்கு இதே என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட எதிர் சைடு பார்வையில் உள்ளவங்கள்ட்ட இல்லை காமனாக இருக்கிற ஒருத்தங்கள்ட்ட நம்மளோட பார்வைகளை போய் சொல்லி சரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சரியாக பார்க்குறதுக்கான பயிற்சியை வந்து அடையிறோன்னு அர்த்தம் என்றைக்குமே வந்து கருப்பு கண்ணாடி போட்டிருக்கிறவனுக்கு எல்லாமே கருப்பாக தெரியும் இது இதை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஒத் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் சில பேர் எப்பயுமே கோபமாக இருப்பான் அவனுக்கு யாரை பார்த்தாலும் கோபமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவன் போட்டிருக்கிற கண்ணாடி அப்படி அது மாதிரி நீங்கள் வந்து எப்பயுமே ஒரு துன்பத்தில் தொ துன்பத்தில் சிக்கி சுழலாமல் நல்ல நண்பர்களை கூட வச்சுக்கிட்டு நான் எனக்கு இப்படி தோணுது நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டு பழகணும் அப்படின்னா நமக்கு பல தெளிவுகள் கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு சிறுகதையோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஸ்ரீராம் காமேஸ்வரன் கதைகதைப்பு குழு